12 milioni di euro per il recupero della cripta neapolitana. È questa la cifra che la Regione Campania investirà per la riqualifica del tunnel di epoca romana, chiuso ormai dal dopoguerra. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa dedicata, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Un bene straordinario che collega fuori grotta con Mergellina, dal valore storico e artistico incommensurabile, ha commentato il Governatore. Attraversare questo tunnel significa attraversare 2000 anni di storia, dall'epoca romana a quella angioina, aragonese, borbonica, veramente qualcosa di straordinario ed è una di quelle opere che senza un finanziamento così importante non sarebbe stata mai recuperata perché è un'opera che richiede anche interventi di ingegneria molto delicati, bisogna fare un consolidamento statico però davvero con quest'opera noi restituiamo la città di Napoli all'Italia un bene di valore storico e artistico davvero straordinario. Si tratta di un investimento importante, con 12 milioni che arriveranno non solo dai fondi europei, ma anche da quelli regionali. Il lavoro da fare è complesso, ha confermato De Luca, ma vale davvero la pena di fare questo intervento. Contestualmente bisogna recuperare il parco vergiliano a piedi grotta e c'è un impegno anche qui della soprintendenza e beni ambientali. Da ingegnere, ma anche in qualità di primo cittadino, il sindaco Manfredi ha manifestato grande apprezzamento per l'impegno della regione. Chiaramente i finanziamenti nazionali prediligono quelli che sono i grandi musei, i grandi siti, i grandi siti archeologici. Questa è un'opera un fondamentale, molto importante nella storia della città, ma poco conosciuta. Quindi l'investimento della regione è molto importante anche perché è un investimento consistente in quanto la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione di questa antica strada romana, che poi è la cripta napolitana, richiede degli investimenti ingenti perché la situazione statica è abbastanza compromessa e quindi questo richiede un intervento importante.